ఇంట్లో పారదు మీ ఫిట్నెస్ కండిషన్ మిస్కాండక్ట్ వల్ల పడ్డ బ్యాన్ని లిఫ్ట్ చేయమని అప్పీల్ చేయడానికి వచ్చారా మీ వల్ల మాకు ఒలింపిక్ మెడల్ వస్తుంది అనుకున్నాం కానీ ఆ రోజు పడిపోయి చెరపలేని మచ్చ తీసుకొచ్చారు మీరు నేషనల్స్కి సెలెక్ట్ అయిన ప్లేయర్ని కొట్టడం ఎంత అఫెన్సో తెలుసా మీకు అది సరిపోదన్నట్టు డ్రగ్ కన్సంప్షన్ అలిగేషన్స్ వేరే చా దేన్ని పక్కన పెట్టి మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వినాలో చెప్పు టెల్ మీ అవా అంటున్నా నేను చేసిన తప్పుడు గురించి నాకన్నా ఇంకెవరికి బాగా తెలియదు సార్ వాటితో నేను ఆటను చాలా చురుకంగా చూశాను నా మీద మీకున్న నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకున్నాను అయినా నేను ఇక్కడికి వచ్చింది క్షమాపణ అడడానికి నిజం చెప్పడానికి ఆ రోజు రిజల్ట్స్లో ట్రేసెస్ లేకపోయినా నేను డ్రగ్స్ తీసుకుంది నిజం ఐ టోల్డ్ యూ అగత్య మీరు నమ్మలేదు లేకపోతే వచ్చిన సంవత్సరమే స్టేట్ చాంపియన్ ఎలా అవుతాడు అవును సార్ డ్రగ్స్ తీసుకున్నాను పర్ఫార్మెన్స్ కోసమైతే కాదు సార్ బాధను మర్చిపోవడానికి నడిపించిన మనిషి మధ్యలోనే వెళ్ళిపోతే ముందడుగు ఎలా ఎలా తెలియక తీసుకున్నాను సార్ రీజన్ ఏదైనా అలా ఆడడం తప్పు సార్ నన్ను క్షమించండి ఇది చెప్తే ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలుసు సార్ అయినా ఇది దాచి ఇంకో పెద్ద తప్పు చేయలేను నేను ఎన్నో కోల్పోయింది ఆట కోసమే అది నాతో ఉండాలంటే నిజం చెప్పాలి సార్ తప్పు చేసి గెలవలేనేమో కానీ అబద్ధం చెప్పి బతకలేను సార్ ఇది మీ మీద కోపంతో ఇవ్వట్లేదు సార్ నేను బెస్ట్ ప్లేయర్ అని చెప్పి నమ్మి నాకు ఇచ్చారు ఈ మెడల్ నాకే రావాలని కోరుకున్న మా తాతయ్యతో ఇదే నాకున్న ఆఖరి జ్ఞాపకం ఈరోజు ఆయన ఉండుంటే నేను తీసుకునే నిర్ణయానికి ఆయన చాలా గర్వపడేవాళ్ళు సార్ ఎందుకంటే నేను చేసిన ఏదో పనులకి ఇది నా చేతిలో ఉండడం కంటే వదిలేయడమే తనకి ఇచ్చే గౌరవం సార్ సార్ ఇంకెప్పటికీ తప్పు చేయనని తెలుసు కాబట్టే తప్పు చేశానని ఒప్పుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ పైన కూర్చోపెట్టేది మీరే అక్కడి నుంచి కిందకు తోసేది మీరే ప్రశ్నలు మాత్రం మీకు కావాలి జవాబులు మీకు అవసరం లేదు కదా థ్యాంక్ యూ ఇలారా ఆ రోజు హాస్పిటల్ దగ్గర జరిగిన దానికి సారీ ఐ థింక్ వీ షుడ్ రీథింక్ అబౌట్ దిస్ అలా ఎలా కుదురుతుంది అక్కడ సార్ అతనికి ఛాన్స్ ఇస్తే ఇంకొకరికి అలవాటు అవుతుంది ఎడం చేత్తో ఎలా ఆడతాడు అనుకుంటున్నారు మోర్ ఓవర్ హి హాస్ యాంగర్ ఇష్యూస్ రాహుల్ ని ఎలా కొట్టాడో మర్చిపోయారా మీకు తప్పు చేసిన పార్తు గుర్తుకొస్తున్నాడు నాకు మారిన పార్తు కనపడుతున్నాడు ఐ యామ్ నాట్ ష్యూర్ ఆన్ దిస్ అగత్య ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ అతను డ్రగ్స్ తీసుకున్నాడు డ్రగ్స్ తీసుకున్న విషయం అతను చెప్పకపోతే మనకు తెలిసేదా డు వి హావ్ ఇట్ ఆన్ రికార్డ్స్ కష్టపడి సంపాదించుకుంది వదిలేసుకున్నాడంటే ఆటగాడి కన్నా ఆటే ముఖ్యమని గుర్తించినట్టు మారినట్టు మారినోడికి అవకాశం ఇస్తే ఇంకోడికి అలవాటు కాదు జార్జ్ ఆదర్శం అవుతుంది
వెల్కమ్ టు ది ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ వరల్డ్ ఆర్చరీ ఛాంపియన్షిప్ ఈ ఆర్చరీ పోటీలకి వేదిక నిచ్చే అవకాశం మన దేశానికి మొదటిసారి దక్కింది ఇందులో వరల్డ్ ఛాంపియన్ చైనాతో సహా ఏడు దేశాలు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి ప్రతి దేశం తమ బెస్ట్ ప్లేయర్స్ ని ఈ కాంపిటీషన్ కి పంపింది మన దేశం నుండి వచ్చిన ప్రామిసింగ్ ఆర్చర్స్ లో ఒకరు రాహుల్ అయితే ఇంకొకరు అనూహ్యంగా లాస్ట్ మినిట్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన పార్థు మొదటి రౌండ్ లో వరల్డ్ ఛాంపియన్ తో పోటీ ఇండియా కి టఫ్ సిచ్యువేషన్ అనే చెప్పాలి రాహుల్ స్కోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ యాంగ్లీ టెన్ పాయింట్ స్కోర్ చేస్తే ట్వంటీ నైన్ స్కోర్ తో ఈ నాక్అట్ స్టేజ్ దాటాడు రాహుల్ పార్థుకు శత్రు కాదు పార్థు ఎదగటానికి పట్టానికి పార్థువే కారణం ఇప్పుడు పార్థు పార్థునే గెలవాలి వరల్డ్ నంబర్ టూ అయిన కొరియన్ ఆర్చర్ ని పార్థు ఎదుర్కోబోతున్నాడు can injured parthu cross this knockout stage oh ipudu parthu ki 10 points kavali starting nunde parthu tension penchesadu idi chivari aro maatrame kaadu bharat abhimanulaku migilina chivari aasha parthu world number 2 archer meda gelichi mammalle kaadu రాహుల్ గెలిచే నుంచి చెప్పడానికి వచ్చావా లేక నేను ఓడిపోయినాను గుర్తు చేయడానికి వచ్చావా నువ్వు ఇంకా ఓడిపోలేదని చెప్పడానికి వచ్చానా ఇక్కడ ఆడతా నువ్వు నేను కాదు ఇండియా ఆడుతుంది నేను ఆడతానంత వరకు నువ్వు ఓడిపోయినట్టు కాదు స్టూడెంట్ ఇంకా ఓడిపోలేదు సార్ పార్థు ఇండియా ఆశల్ని సజీవంగా ఉంచుతూ ఈ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ లో అద్భుతంగా ఆడి క్వార్టర్ ఫైనల్స్ సెమీఫైనల్ స్టేజెస్ దాటుకొని ఫైనల్స్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయాడు అతను ఒకప్పటి ఇండియాస్ హోప్ హీ వాజ్ ఇన్జర్డ్ ఎక్స్పెల్డ్ ఫ్రమ్ ద గేమ్ ఇప్పుడు తన ఎడమ చేతో ఆడి ఇంత దూరం వచ్చాడు క్యాన్ హీ క్రియేట్ హిస్టరీ ఫర్ ఇండియా ఇద్దరు బెస్ట్ ఆర్చర్స్ తలపడితే ఇలానే ఉంటుంది గెలుచుకున్నాడు అతని జోష్ చూస్తుంటే ఈ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ లో ఇండియా గెలుపు ఖాయం అనిపిస్తోంది యాంగ్లీ ఒక్క పాయింట్ తేడాతో సెకండ్ సెట్ ని గెలుచుకున్నాడు ఒక సెట్ ఇండియా ఒక సెట్ చైనా గెలిచినప్పటికీ యాంగ్లీ పార్థు కన్నా ఒక్క పాయింట్ ముందంజలో ఉన్నాడు ఈ టోర్నమెంట్ మొత్తంలో యాంగ్లీ సెవెన్ టైమ్స్ బుల్స్ ఐలో కొడితే పార్థు సిక్స్ టైమ్స్ బుల్స్ ఐలో షూట్ చేశాడు ఎక్సలెంట్ పార్థు ఒక బుల్స్ ఐలో కొట్టి యాంగ్లీ తో స్కోర్స్ ఈక్వల్ చేశాడు Cheat!
Cheater, 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 ఆశ్చర్యపరుస్తాడనుకున్న పార్థు అనూహ్యంగా చతికిన పడిపోయాడు ఇక భారత్ కు గెలుపు మీద ఆశలు లేనట్టే గుర్తుపెట్టుకో ఒత్తిడిలోనే వజ్రాలు కొడతాయి సమయం లేదు అవకాశం మళ్ళీ రాదన్నప్పుడు మెదడ్లో కనకనం ఒకటే కోరుకోవాలి గుండెలో గది గది ఒకటే చెప్పాలి శరీరంలో రక్తం మొత్తం ఒకవైపే పరిగెట్టాలి అప్పుడు అప్పుడే చిత్తికల పడ్డ చేయి కూడా లక్ష్యం ఛేదించి ఆయుధం అవుతుంది పార్థు కట్టు తీసేస్తున్నాడా అంటే కుడి చేత్తో తన గాయం తగు వెనక పడలేదని చూపించాలనుకుంటున్నాడు ఏ చేత్తో మొత్తం కోల్పోయాడు ఆ చేత్తోనే దాన్ని వెనక్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నాడు ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఛాంపియన్ అవ్వాలనుకున్న పార్థు ధ్యాన్ని తన బాడీలో ప్రతి పార్టు పంచుకుంది తానే మజిల్ మెమరీ అంటారు ఇట్ ఇస్ నాట్ ద ఇన్ ఫర్ ఇస్ హ్యాండ్ ఆ చేతికి పార్దు ఏమూ ట్రైనింగ్ రెండు గుర్తుంటాయి ఆ చెయ్యి తిరిగొచ్చిన రోజు మళ్ళీ పాత మ్యాజిక్ క్రియేట్ అవుతుంది బాలో పార్థు తన ఫైనల్ ఆరో షూట్ చేయబోతున్నాడు తను ఇప్పుడు టెన్ కొట్టినా డ్రా అవడం తప్ప ఇంకేమీ జరగదు జరుగుతుంది బుల్ సై లో కొట్టడం ద్వారా కానీ అక్కడ బుల్ సై లో ఆల్రెడీ ఒక ఆరో ఉంది కదా ఉంది అయినా స్కోర్ చేయొచ్చు రాబిన్ హుడ్ షాట్ రాబిన్ హుడ్ షాట్ ఆల్రెడీ బుల్ జాయ్ లో ఉన్న ఒక యారోని చీల్చుకుంటూ మరో యారో వెళ్లి తగిలితే పార్థు ఈ టోర్నమెంట్ లో హైయెస్ట్ బుల్ జాయ్ షాట్స్ కొట్టిన ప్లేయర్ అవుతాడు కానీ ఆ ఇంపాసిబుల్ షాట్ ని పార్థు గాయపడిన చేత్తో సాధించగలడా Robin Hood shot India has won the world's archery championship